मत स्पेसिफिक वो एक स्पेसिफिक भू दिए आप फाइंड आउट करते हैं बेपार्था कि कम ओके तो कम से चलें एक टेस्ट करी तो भेरिएबल तो लेट डे वन सुच लिखब डे नम्बर जो वन धरे निब आज के सानडे दें ब्रेक दीते हैं ब्रेक ना दी सर्वनाश कर फिले आरो टू डकुमेंट डट रईट मुंडे बोझा करो लजिकल लजिकल स्टेटमेंट 
তো এখানে আসলে যেটা হচ্ছে যে এই যে ডে নাম্বার এই ডে নাম্বারের মধ্যেই আসলে আমরা কোনো একটা নাম্বার তাকে দেব তো সেই নাম্বারটা যদি এক দুই তিন এর কারোর সাথে ম্যাচ করে তাহলে ওই অনুযায়ী আমাদেরকে রেজাল্ট দেখাবে আর যদি ম্যাচ না করে তাহলে সবার শেষে ডিফল্ট দেখাবে ডিফল্ট মানে হচ্ছে কারোর সাথে ম্যাচ করে নাই এটা এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে ইফ 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 রেখে কেন আমরা এটাকে ব্যবহার করব ওই যে ফার্স্ট কথা একটাই যে এটাকে ব্যবহার করবো আমরা কম লিখে অনেক কাজ করতে পারবো এখন আপনার আবার আরেকটা প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে কি স্যার ইফের সব কাজ আমরা সুইচ দিয়ে করতে পারবো তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে না কারণ সুইচ কেস দিয়ে আসলে ইফের সব কাজ করতে পারবেন না বিকজ ইফ রেঞ্জ ধরে কাজ করতে পারে রেঞ্জ ধরে ও পারবে না যেমন আমরা যদি বলতাম যে ডে নাম্বার যদি এক থেকে দুই হয় তাহলে আমরা বলবো সানডে কথার কথা এটা এখানে বলা যাবে না এখানে হয় এক নয় দুই নয় তিন এরকম স্পেসিফিক নাম্বার দিয়ে যেতে হবে বুঝতে পারছি কিছু তো এই জন্য এটা মানে কি বলে যে এটার কাজ ইফ দিয়ে করা যাবে কিন্তু ইফের সব কাজ সুইচ দিয়ে করা যাবে না ক্লিয়ার ওকে এটা কীভাবে কাজ করে বা সেটা বলতেছি তাহলে সে চেক করতেছে ডে নাম্বারটা আসলে কত কারণ আমি তো বলতেছি ডে নাম্বার কত ওয়ান তাই না ওয়ান মানে কি সে দেখবে কেস মানে হচ্ছে ইফের পরে মানে ইফের ভিতরে যে পার্টটা থাকতো ওই পার্টটা তো বলতেছে ডে নাম্বার এই কোর্সটা আসলে ওয়ান কিনা এই কথাটাই এতটুকু দিয়ে বুঝাই ফেলছে তো যদি ওয়ান হয় তাহলে সে কী করবে এই কথাটা প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করে সে ব্রেক করবে আমরা জানি ব্রেক করলে কীভাবে মনে আছে ব্রেক করলে ও এরপরে কত কাজ আছে সব থামায় ফেলবে যদি আমরা দুই ইনপুট করি তাহলে সে এখানে দেখবে ওয়ান তাহলে এখানে কী আছে সে পড়বে না দুই নিয়ে দেখছে হ্যাঁ দুই ম্যাচ করছে তাহলে এখানে যা আছে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করে সে আবার ব্রেক করবে মানে কি সব বন্ধ আবার প্রোগ্রাম চালায় যদি আমরা এটাকে থ্রি করি থ্রি করি প্রোগ্রাম চালায় কিন্তু প্রোগ্রাম বন্ধ করার পরে আবার চালাতে হবে তখন এইটা এখন আমি যদি ওখানে ফাইভ বা ফোর বা সিক্স কিছু একটা দিই তো সে আমার বলবে রং ইনপুট তার মানে মূল কথার মানে সব কথার এক সব কথার মূল কথা হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা সচরাচর রেঞ্জ অফ ভ্যালু দিব না মানে দিতে পারবো না দক্ষিত একদম দিতেই পারবো না এখানে আমাদেরকে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু নিয়ে কম্পেয়ার করতে হবে আর এই ফাইলে আমরা রেঞ্জ ভ্যালু নিয়ে কম্পেয়ার করতে পারতাম বলতাম যাদের মার্ক এত থেকে এত অ্যান্ড এত থেকে এত তার এই প্লাস দাও কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা বলা মানে আমি যে কোর্টটা করেছি এই কোর্টে এই কাজটা করার কোনো অপশন নাই তো আমরা একটু চালানোর চেষ্টা করি দেখি আসলে কি হয় সো সানডে আর বলতে পারেন সানডে কোর্ট থেকে আসলো কজে আমরা এখানে আগে থেকে ওয়ান ফিক্সড করে রেখেছি সেখানে আমরা থ্রি দিই এবার সরি টু দিলাম সো মুন্ডে সো থ্রি সেইভ টুয়েসডে হ্যাঁ প্রমাণ এনে দেবো ওয়া দেখছেন আপনার কত ভালো প্রোগ্রাম বুঝে গেছেন অলরেডি প্রম লাগবে একটা তো চলেন একটা প্রম দেই ওকে সো পাঁচ রং ইনপুট তিন রং ইনপুট এক সব রং ইনপুট কেসই লাগবে না স্যার খালি এখানে একটা পার্সেন্টেজ লিখতে হবে মাধ্যমে ও যা পায় সবগুলো আসলে সে চিন্তা করে স্ট্রিং তো স্ট্রিং আর নাম্বারে এই জন্য কম্পেয়ার করতে পারেন এই জন্য আমি কি করছি যে ভাই তুমি স্ট্রিং না সমস্যা নেই তুমি এটাকে পাস করে ফেলো কনভার্ট করে দাও কিসে ইন্টিজারে তাহলে এখন এই ডেড়ের মধ্যে যে নাম্বারটা জমা হবে সেই নাম্বারটা ইন্টিজারে জমা হবে তো ওইখানকার ইন্টিজার আর এখানকার এই নাম্বার দুইটা মিলে তখন কম্পারিজন কমপ্লিট করতে পারবে নাহলে পারবে না ওকে আচ্ছা একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন আপনারা এটা তো দিলাম আমরা যদি ধরেন এই ব্রেকটা না দেয় তাহলে কি হয় হ্যাঁ চলেন চেক করি একটু 
তাহলে আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করছি এখানে আমরা দিলাম এক ওকে সে কি দিচ্ছে দেখছেন সানডে তাই না আমরা রিফ্রেশ করলাম আমরা দিলাম দুই মানডে দাঁড়ান দাঁড়ান ওয়েট 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 কোনো কারণে প্রোগ্রাম আগে টাইম রান করতেছে ওকে সো এক ওকে দেখছেন এটাই আসার কথা ছিল কেন এটা আসলো এবার সেই ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যাটা এবার একটু দেই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এটা যে আমরা বলছি যদি ওয়ান হয় তাহলে এটাকে প্রিন্ট করো প্রিন্ট করে ওকে না আমরা থামতে বলিনি ওকে আমরা বলছি চলতে থাকো তো কী করছে চলছে চলে যখন সে ব্রেক পাইছে তখন সে থেমে গেছে সো ব্রেক যদি সে না পায় তাহলে কিন্তু সে একে একে একদম শেষ লাইন পর্যন্ত প্রিন্ট করা শুরু করবে তো এই জন্য যদি একটা আদর্শ সুইচ কেস হতে হয় ব্রেক তার জন্য একটা ম্যান্ডেটরি এলিমেন্টস ব্রেক আপনাকে দিতেই হবে তা নাহলে সুইচ কেসের যে মূল মন্ত্র ওর যে অ্যান্সার দেওয়ার যে পদ্ধতি সেটাতে বিকৃত করবে সেটাই আমি আপনাদেরকে জাস্ট এই অল্প একটু করে দেখালাম ক্লিয়ার সবগুলো তাকে আপনাকে ব্রেক করতে হবে যদি এটা হয়ে যায় তাহলে যেন সে নিচে না নামে ব্রেক মানে তো তাই তাই না ও কাজ বন্ধ করে ফেলবে তো সে যদি নিচের এই জিনিসটা পরাই শুরু করে দেয় তাই তো বিপদ লেগে যাবে ওকে দেশল আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন তা নাহলে শেষ ধরেন এখানে আমরা একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি এ চেঞ্জ না থাক এটা থাকুক এটার পরে আমরা এই লাইনটাকে একটা কপি দিয়ে নিলাম একটা কপি বানিয়ে নিলাম এখানে আমি ডে নাম না দিয়ে এখানে আমরা লিখলাম ফ্রুটস ফ্রুটস সেন্টার এফ আর ইউ আই টি এস ফ্রুটস নেইম তাহলে এখানে কিন্তু পার্স রাখা যাবে না স্যার বলেন এলস ডিফল্স মানে হচ্ছে এলস যদি কোনো কন্ডিশন কাজ না করে তাহলে অটোমেটিক ডিফল্ট প্রিন্ট হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তাহলে ফ্রুটস নেম আমরা বললাম তাহলে এবার আমরা এখানে দিচ্ছি ফ্রুটস এখানে আমরা ভ্যালু পাঠাচ্ছি কি পাঠাবো ভ্যালু পাঠাচ্ছে হচ্ছে ম্যাঙ্গো আর আমরা এখানে লিখলাম ফাউন্ড ইন সামার ওকে তারপর আর কি কি আছে বানানা বানানা ফাউন্ড অল টাইম ওকে জ্যাম জ্যাম কোন পাওয়া যায় ওকে সো লেটস রান আগে নাম্বার দিতে বলতেছে ওইটার জন্য দিলাম আচ্ছা দাঁড়ান দুইটা একসাথে তো আমরা এটাকে লক দিই আচ্ছা হয় মাঝে মাঝে সমস্যা নেই আচ্ছা সো এবার আমরা লিখি ম্যাঙ্গো নাকি ক্লিয়ার তার মানে আমরা দেখাতে চাইলাম কি যে আমরা আসলে নাম্বারের পাশাপাশি যদি চাই স্ট্রিং ভ্যালু এখানে ব্যবহার করতে পারবো এখন আপনার প্রশ্ন কোথাও স্যার কোথাও সেকেন্ড কোথাও ফার্স্ট মানে সিঙ্গেল কোথাও ডাবল করে দিতেন এইটা নিয়ে তো যা বাস্কি ঝামেলা করে না এটা অলরেডি আমরা জেনেছি তাই না সো এটা কোনো মেজর সমস্যা না না বলেন বলেন একজন একজন বলেন ভালো প্রশ্ন করছে ইরোর আসবার কি আসবে এখন এটা সলিউশন আছে কিনা দেখি দাঁড়ান ওর কাছে এভাবে নেন এবার কাজ করবে হ্যাঁ ওকে এবার হ্যাঁ এবার এখানে কি যেন লিখব বানানা হ্যাঁ নিল না কেন দিলাম লোয়ার কেস করলো ও দুঃখিত
এইটাকে আমরা লোয়ার করে দেখি কারণ কম্পারিজন করে অলওয়েজ স্মল লেটারে হবে হ্যাঁ তো এবারে আমরা লিখি বি এ এন এ এন এ ইনপুট চেঞ্জ করতেছে না কেন এটা তো কাজ করলো বানানা কাজ করলো না কেন ওয়ান অল টাইম বি এ এন এ এন এ হ্যাঁ এই যেভাবে কাজ করছে ঠিক আছে তার মানে কী করলাম একটু দেখেন একটা ফাংশন অ্যাটাচ করে দিলাম ফাংশনটা কি বলছি ফ্রুট ডট টু লোয়ার কেস মানে ইউজার যাই দেখ তুমি সেটাকে ভাই লোয়ার কেস বানায় ফেলবা ছোটো হাতের অক্ষর বানিয়ে ফেলবা বানানো শেষ করে তুমি এখানে কম্পেয়ার করবা হ্যাঁ টু লোয়ার কেস ও লোকাল লোয়ার কেস না আচ্ছা হ্যাঁ টু লোকাল লোয়ার কেস সো দিয়ে দিলে বাস কাজ শেষ আমাদের এই প্রবলেম নিয়ে আর মারামারি করতে হলো না না সমস্যা নেই এবং এটাই থাকে সব জায়গায় স্যার আমরা যখন মেইলে লগ ইন করি তখন আমরা যদি বড় হাতের অক্ষর দিয়ে লগ ইন করি দেখবেন লগ ইন করা শেষ করলে মানে দেওয়া শেষে ও যখন রিলোড হয় তখন দেখবেন এগুলোকে সব ছোটো হাতের করে ফেলে সো এই ফর্মুলা ইউজ করি করা হয় ওকে এবং সবসময় এই ছোটো হাতের অক্ষরের সাথেই কম্পেয়ার করা হয় তবে পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অ্যাজ ইট ইজ কম্পেয়ার করা হবে কারণ পাসওয়ার্ডের মধ্যে বড় হাতের অক্ষর ছোটো হাতের অক্ষর স্পেশাল মানে আছে বাট নাম টাম ইমেলের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো স্পেশাল ভ্যালু নাই তো যার কারণে এগুলোকে লোয়ার কেস করে দেওয়া হয় ওকে ওকে এনিমোর আর কোনো কোয়েশ্চেন আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাই কে না 